കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എന്നാണോ തിരിച്ചറിവ് വന്നത് അന്ന് മുതലേ ഞാൻ സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആകും എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാൻ പോയ ഒരാളാണ് ഈ ഫാമിലി പടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു ലേബലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെ അല്ല കോവിഡ് വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള മഹേഷ് ഗോപാൽ ആൻഡ് ജയ വിഷ്ണു ചുമ്മാ വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തരുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ തരുന്നതല്ല സോ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നി ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്കളിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ അല്ലായിരുന്നു ക്യൂ സ്റ്റുഡിയോ ഷോർട്ട് ടൈമിൽ സ്റ്റെഫി സേവിയർ ആണ് നമ്മുടെ അതിഥി സ്വാഗതം താങ്ക് യു ഇപ്പോൾ എഴുപതിൻ്റെ അടുത്ത് സിനിമകൾ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് സംവിധാനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് സെഫി എന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിങ് എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആദ്യം ഉടലെടുക്കുന്നത് സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ആദ്യം വരുന്നത് എന്നൊക്കെ സംവിധാനം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മളൊരു എൻ്റെ ഏഴാമത്തെ എട്ടാമത്തെ ഒക്കെ സിനിമ ആയപ്പോഴത്തേനും കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി തുടങ്ങി സിനിമ ഇവർ കഥ പറയുന്നതും കഥ പിന്നീട് ആ കഥ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സും സിനിമയായിട്ട് കാണുന്നതും ഉള്ളൊരു കൗതുകം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് കഥ പറയാൻ പൊതുവെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ എല്ലാം അടുത്ത് കഥ പറയില്ലേ നമ്മൾ കണ്ട സിനിമയുടെ കഥ പറയുക അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്തൊരു കഥ പറയുക ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് സിനിമയിൽ നിന്നിട്ട് സിനിമയുടെ മേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നിന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരിക്കലും ഡയറക്ടർ ആവാൻ വേണ്ടി ആദ്യം ഈസി ഓക്കെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ അല്ല 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 ഈ ഇപ്പോൾ വയനാട് മാനന്തവാടി പോലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് സ്റ്റെഫി വരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സ് തന്നെ ഇപ്പോൾ സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഭയങ്കര ട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അമ്മ ഭയങ്കര വിശ്വസിച്ച് അതിനോട് വർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് സഹായിച്ചിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് സ്റ്റെഫിക്ക് അങ്ങനെ വളരെ ഈ ഒരു ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് അപരിചിതമുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ആണല്ലോ കണക്ഷൻസും ഇല്ലാത്ത സ്റ്റെഫിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഒരു അപരിചിതമുള്ള സ്പേസ് ആണിത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ശരിക്കും ഏത് പോയിന്റിലാണ് ഇങ്ങനെ സിനിമ ഫീൽഡിൽ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആവാം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത് ഞാൻ ചെറുതിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് എന്നാണോ തിരിച്ചറിവ് വന്നത് അന്ന് മുതലേ ഞാൻ സിനിമയിൽ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആകും എന്ന് മാത്രം വിചാരിച്ച് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കാൻ പോയ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ആരെയും അറിയില്ല എൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും ഷൂട്ട് ഇപ്പോഴാണ് വയനാട്ടിലെല്ലാം ഷൂട്ടിങ് കുറച്ചും കൂടെ വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ആരെയും അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ എനിക്ക് സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടോ എങ്ങനെയോ പരിചയമുള്ള എന്തോ പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം സിനിമ കാണാറുണ്ട് കുഞ്ഞിലെ മുതൽ അപ്പോൾ എനിക്ക് വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ആവുകയും വേണ്ട ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തും അങ്ങനെ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുഞ്ഞിതിൽ ഞാൻ അത്രയും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ അവിടെ ഇതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിത് അങ്ങനെ അറിയാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഇത് നമ്മൾ നാളെ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ പോകുന്നത് ഞാൻ ആക്ച്വലി ബാംഗ്ലൂർ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുമ്പോഴേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അവിടെ മന്ത്രി സ്ക്വയർ എന്ന് പറ്റൊരു മന്ത്രി മോൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ അവിടെ ഞായറാഴ്ച കുറച്ച് ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ നമ്മൾ വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് വെറുതെ തരാ വരാൻ നടക്കാൻ പോകുമല്ലോ അന്നേരം ഞാനിങ്ങനെ പോകുമ്പം അവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഉപജയ സൂര്യ ആക്ടർ നിൽക്കുന്നു അത് ഞാൻ ഓടി ചെന്നിട്ട് ഹലോ അറിയുന്ന ഒരാളെ പോലെ ആണെന്നുള്ള രീതി ഞാൻ സ്റ്റെഫി കോസ്റ്റ്യൂം ഇങ്ങനെ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് പഠിക്കുക ആണോ അല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ സിനിമയിലോട്ട് വരും ആ സ
എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ഏ ഇല്ല ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പുള്ളി രണ്ടു മൂന്നാണ് നല്ല പരിചയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പണ്ട് ഞാൻ മന്ത്രി സ്ക്വയറിൽ പുള്ളി ഓ അന്ന് നീ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ ആലോചിച്ച് പുള്ളി ഇപ്പോഴും അതായത് അത് കഴിഞ്ഞ് നാലഞ്ച് വർഷം നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുന്നത് സോ എനിക്ക് അന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്നും എപ്പോഴും സിനിമ അല്ലാതെ എനിക്ക് ഒന്നും ആഗ്രഹമേ ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ലുക്കാച്ചുപ്പിയുടെ കാര്യം ഇപ്പോൾ സ്റ്റേഫ് റെഫർ ചെയ്തിരുന്നു രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്ന സിനിമ തന്നെ ലോർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഏതായാലും കണ്ടതാണ് അത് ഒരു രണ്ടാമത്തെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറെ സം രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ആയിട്ട് ഒരു കൺവെൻഷണൽ സ്വഭാവമേ ഇല്ലാത്തൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു സിനിമയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു ഐഡിയയും ഇതാണ് പ്ലോട്ട് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നൊരു പോയിന്റിൽ ഭയങ്കര ഒരു ടെൻഷൻ അങ്ങനെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഏഴായിരം കണ്ടിയാണ് ഏഴായിരം കണ്ടി ശ്രുതി ശിക്കാമണി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി സപ്തമശ്രീ തസ്കരയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറാണ് ശ്രുതിയാണ് എന്നെ വിളിച്ച് പറയുന്നത് ശ്രുതി അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യുമ്പം ഞാനും അഡ്വർടൈസ്മെന്റിലാണല്ലോ തുടങ്ങുന്നത് ശ്രുതിക്കറിയാം എനിക്ക് സിനിമ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ശ്രുതി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് അനിലേട്ടൻ പുതിയ പടം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കി ചാൻസ് അങ്ങനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് പുള്ളി പറഞ്ഞു ശരി നാളെ തന്നെ വന്ന് കണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി എവിടെ വരണം ഞാൻ ചോദിച്ചു എറണാകുളത്ത് എവിടെയോ ആണെന്ന് ഒരു പുള്ളിയുടെ വീട് ഒറ്റപ്പാലം വരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി അവിടെ പോകുന്നു കാണുന്നു കാണുമ്പം നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടല്ലോ പുള്ളി പറയുന്നതിനോടെല്ലാം ഞാൻ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് വാ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് കേൾക്കേണ്ടത് എന്നൊരു ധാരണയാണ് അപ്പൊ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് മുൻപുള്ള ഒരു ഫാൻറ്റസി പീരിയഡ് ആണ് ട്രീ ഹൗസിൽ താമസിച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് അടിപൊളി സൂപ്പർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര നന്നായിട്ടുണ്ട് അതാണ് എന്നാ വരച്ച് കാണിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് വരയ്ക്കാൻ പോയിട്ട് ഈ ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് അത്രയും നന്നായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ആളും അല്ല അപ്പം എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാനെല്ലാം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈയും കാര്യം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളുടെ മുമ്പിൽ നിന്നെല്ലാം വരയ്ക്കാൻ പറയുമ്പം ഞാൻ വേഗം മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഗൂഗിളിൽ അപ്പം പറഞ്ഞു അത് വേണ്ട സ്വയം എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്തോ വരച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ കോസ്റ്റ്യൂം നമുക്ക് അന്ന് ഈ അസിസ്റ്റൻസും പരിപാടി ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓക്കെ ഒരു ടീം ആവുന്നത് അന്ന് എനിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ടില്ലല്ലോ ഞാനിങ്ങനെ അറിയുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ടെയിലർമാരെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എന്തെല്ലോ ചെയ്ത് അവിടെ പോയി അത് ഇടണമല്ലോ ഇനി ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഡ്രസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടെല്ലാം കാണിച്ചു അപ്പം തന്നെ പുള്ളി എനിക്ക് ഒരു ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളാണ് എൻ്റെ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അല്ല അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പരസ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നല്ലോ സിനിമയില് വന്നിട്ട് അതെ ഈ മധുര മനോഹര മോഹം അതാണ് ടൈറ്റില് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ സിനിമ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിലറും സോങ് കേൾക്കുമ്പോൾ ട്രെയിലറും സോങ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്ലീൻ ഫാമിലി എൻ്റർടൈനർ ഒരു ഫൺ എൻ്റർടൈനർ എന്നുള്ളൊരു മോഡാണ് വരുന്നത് എന്താണ് സിനിമ സംസാരിക്കുന്നൊരു വിഷയം എങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും സിനിമ ഒരു ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഫാമിലി കോമഡി ഡ്രാമയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ സിനിമ സാധാരണ ഫാമിലി പടം എന്ന് പറയുമ്പം സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഈ അടുത്ത് ഫീൽ ഗുഡ് ഫീൽ ഗുഡ് അങ്ങനെ ഒന്നല്ല ഫീൽ ഗുഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് നന്മയും ചിരിയും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഫാമിലി പടങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു ലേബലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അങ്ങനെ അങ്ങനെയേ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പരിചയം ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ പരിചയ
തൗസൻഡ് മുതൽ വേറൊരു കഥ ഞാൻ എൻ്റെ കഥ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടെ സ്ക്രിപ്റ്റിലിരുന്ന് നമ്മളത് ഓണാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പരിപാടിയും നടക്കുമ്പോഴാണ് കോവിഡ് വരുന്നത് അപ്പൊ കോവിഡ് വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള മഹേഷ് ഗോപാലൻ ജയ് വിഷ്ണു ചുമ്മ വായിച്ചു നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് തരുന്നത് അല്ലാതെ എനിക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ തരുന്നതല്ല സോ ഇത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇത് സിനിമയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ കൊള്ളാലോ ഇതിൽ ഇന്ന സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ എന്ന് തോന്നി അവിടെ തന്നെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയാണോ അല്ല സംവിധാനം അല്ല ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ചു ഇവരെൻ്റെ അടുത്ത് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലല്ലോ തന്നത് വായിച്ചു നോക്കാൻ ഇവരെന്നോട് ചോദിച്ചു ഇതിൽ ആരായിരിക്കും നല്ലൊരു ഹീറോയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചു ഒരു ഫ്രണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രജിഷ വിജയ് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നും എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്നില്ല നിങ്ങൾ രജിഷേനോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അവർ പോയി രജിഷ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു രജിഷ ഡയറക്ടർ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ സിനിമയ്ക്ക് അന്നേരം കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ദെൻ ഒരു ത്രീ ഡേയ്സിലാണ് ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എഴുതിയ മറ്റേ കഥ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആവാനും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് ഡിലേ എല്ലാം വന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ അപ്പൊ അതിലൊരു ഒരു രസമുള്ള ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് തോന്നുന്നത് ഈ രജിഷടീം ഇപ്പോൾ രജിഷ ഷറഫുദ്ദീൻ അർഷ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയി മറ്റ് തോന്നുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നിയ ബിന്ദു പണിക്കരും വിജയ രാഘവൻ ചേട്ടനും രണ്ട് മോഹങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ബിന്ദു പണിക്കർ ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ ഇപ്പോൾ റൊഷാക്കിൽ ഒരു ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഒരു ഗ്രേ സൈഡ് ഉണ്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത ഒരു പടമായിരുന്നു റൊഷാക്ക് ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണ് അതിലൊരു ഫൺ സൈഡ് പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ ഒരു ഫൺ സൈഡ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു സൈഡ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് വളരെയധികം ഉഷാമ്മയുടെ അതായത് ബിന്ദു ശേഷിയുടെ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഉഷാമ എന്നാണ് ഉഷാമ ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറത്ത് ചില കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കാലാട്ടരുത് പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ നഖം വെട്ടരുത് വൈകുന്നേരം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ചില അന്ധവിശ്വാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു അമ്മയാണ് ഉഷാമ എന്ന് പറയുന്നത് ചേച്ചി ഇതിൽ അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു കോമഡിയും പരിപാടിയും എല്ലാം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് റോഷാക്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട പരിപാടിയേ അല്ല അതേ അല്ല പഴയ ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ കുറച്ച് കുറച്ച് കുഞ്ഞു 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 സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് രസമായിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ് വിജയരാജൻ ചേട്ടനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ചെറിയ ഹ്യൂമർ പരിപാടിയൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും രസമുള്ള ഒരു ഈ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനിന് ഒരു ടെക്നിക്കലി ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കളർ പാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ പലരും പല സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സും മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലായിട്ട് കളർ പാലറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു സിനാരിയോ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ഒരു ആർട്ടിൽ ആർട്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറും ഒന്നിച്ച് സംഘടിതമായ ഒരു ഡിസ്കഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ഒരു സീനിൻ്റെ അത് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീന് വലിയ രീതിയിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിലുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് പരിപാടികൾ ശരിക്കും ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഏത് രീതിയിലാണ് ചർച്ചകൾ വരുന്നത് കളർ പാലറ്റ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഔട്ട് രസമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അതായത് നമ്മളൊരു സിനിമയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു സ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് ഇതാണ് കഥ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഡയറക്ടർ നമുക്കൊരു ഐഡിയ തരും അദ്ദേഹം എന്താണോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കഥാപാത്രം ഇങ്ങനെ ആവാം ചിലത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസൈൻ നമുക്ക് വിട്ടു തരും നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരൂ റെഫറൻസ് ചിലർ വളരെ പെർട്ടിക്കുലർ ചെയ്യാൻ മോതിരം മോതിരത്തിലെ കല്ല് കല്ലിന്റെ ഇടയില് ഇതെന്ന് പറയണവരും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവരും ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഡി ഒ പിയുടെ കൂടെ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മൾ കളർ പാലറ്റ് ചിലത് വോം കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലത് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ കളേഴ്സ് ആയിരിക്കും ചിലത് എർത്തിട്ടോൺ പല രീതിയിലാണ് പല കഥകൾക്കും അങ്ങനെ അത് ഫൈനല
ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ ഇവിടുന്ന് എഗെയിൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അതെല്ലാം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പാലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അതിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വിഷയം അതാണ് അത് ഒരു ന്യൂട്രലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര നല്ലതുമാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മള് ഇപ്പോ മോതിരത്തിന്റെ കല്ലിന്റെ ആ തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിലിങ് സംസാരിച്ചല്ലോ ഇപ്പൊ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറിന്റെ ഒരു അറ്റയർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഫിറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ മാത്രമല്ലല്ലോ ആ ക്യാരക്ടറിന്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ബ്രീഫിൽ തന്നെ അയാൾ ഇടുന്ന കോസ്റ്റ്യൂം ഭയങ്കരമായിട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ എല്ലാ സിനിമകളും നല്ല ചിലപ്പോൾ സിനിമകൾ കണ്ടിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കവലയ്ക്ക് വരെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ നല്ല വടി വടി പോലത്തെ മുണ്ടുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം അങ്ങനെയും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ ചില കീറിയ ടോണ്ടായിട്ടുള്ള ക്ലോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഡേർട്ട് പോരണ്ട ക്ലോത്തൊക്കെ അതൊക്കെ ക്യാരക്ടർ ഡിഫ ഡെഫിനിഷന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത്തരത്തിലും ഡീറ്റെയിലിങ് ഒക്കെ അത് ഒരു ക്രീ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് എഫേർട്ടാണോ അതോ സംയുക്തമായ എല്ലാ ഒരു ചർച്ചകളിലൂടെ വരുന്നതാണോ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഏജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഡള്ളിങ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ഇതിന് സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഡീസ്റ്റൈലിങ് യെസ് ഇത് യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നണം ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഐറ്റംസ് നാളെ സിനിമ കാണുമ്പോൾ ഓ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ പോയി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഒരാളെ കൊണ്ട് ഇടിയിച്ച ഫീൽ ഉണ്ടാവരുത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം പുതിയതാണെങ്കിൽ പോലും അതാ കഥാപാത്രം ഇട്ട് വർഷങ്ങളായി ഇട്ടതോ അയാൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് പഴയതായതോ തോന്നുന്ന രീതിയിലാണ് എല്ലാ സീനിലും നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളത് അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ആ ഒരു ഡള്ളിങ് പ്രോസസ് കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ഷൂട്ടിനെ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ടിന് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചിലത് ഉണ്ടാവൂല ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര കറ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ കീറി അതെല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങനെ പുതിയ സാധനം ആണെങ്കിലും അത് ആ രീതിയിൽ സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ആട് ജീവിതം എന്നൊരു ഗ്രാൻഡിയർ സിനിമ അത് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു സ്റ്റെഫിയിലോട്ട് ആട് ജീവിതം അപ്രോച്ച് ആവുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റെഫിയുടെ കരിയർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കാലഘട്ടം ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ ഒക്കെ ഇറങ്ങിയ റിലീസ് ചെയ്ത സമയം ഇതില് ഇതിലോട്ട് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ആറ് വർഷത്തോളം ഇപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ ട്രാവൽ ശരിക്കും എങ്ങനെ ഏത് സമയത്തായിരിക്കും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ അങ്ങനെ ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് ില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അതിൽ ഭയങ്കര ഇൻവോൾവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലീസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആടുജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്കളിയായിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിനിമ അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് എൻ്റെ ചെറിയൊരു കുഞ്ഞ് സിനിമകൾ മാത്രം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്തിന് ഒരു ഏഴോ എട്ടോ പടം ചെയ്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നെ ആടുജീവിതത്തിനെ വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തിനാ എന്നെ വിളിച്ചതെന്ന് പോലും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിൽ ടെക്നീഷ്യൻ ആരൊക്കെയാണ് റിസുൽ പൂക്കുട്ടി എ ആർ റഹ്മാൻ അവരെ കൂടെയാണ് എന്നെ വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു വലിയ അത്ഭുതം പോലെയാണ് ഒരു കാണുന്നത് ആടുജീവിതം ആടുജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലസ് സാർ എത്ര വർഷമായിട്ടുള്ള എഫേർട്ട് ആണ് എന്നുള്ള അറിയാം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെതായ ഒരു സീരിയസ്നെസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത് നാളെ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടാൻ പോകുന്ന സാധനമാണെന്നും അത് അതൊരു വലിയൊരു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു സിനിമയൊന്നല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അതിനുള്ള എല്ലാ എഫേർട്ടും ആദ്യം മുതൽ ഈ ഏജിങ്ങിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മളെ ഡള്ളിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ ആട് ജീവിതത്തിലെല്ലാം സിനിമ വരുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ അതിനെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു എഫേർട്ടെന്നല്ല അതിന് അത് നമ്മളൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആട് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു ട്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളും എൻ്റെയും ഇത്രയും വർഷം നീണ്ടു നിന്ന ഒരു സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി എന്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ആറു വർഷം ഒരു സിനിമ കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ആറു
ഈ അതിജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ജോഗ്രഫി സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശരിക്കും ഇപ്പം നമ്മളൊന്നും പരിചിതമല്ലാത്തൊരു ജോഗ്രഫിയിലാണല്ലോ ഈ പ്ലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ തന്നെ ഒരു പീരീഡ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മുഴുവനായിട്ടൊരു നമ്മൾ ഫിക്ഷനായിട്ടൊരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു വേൾഡാണ് അവിടെ ശരിക്കും ഒരു റിസേർച്ച് പോയിൻറ്റും അങ്ങനെ റിസേർച്ച് സോഴ്സൊക്കെ ശരിക്കും ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഏത് തരത്തിലാണ് ആടുജീവിതത്തിന് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇത് എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റി ആ ഒരു സമയത്തുണ്ടായ ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായി ഇപ്പോൾ സൗദിയിൽ അന്നത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒന്നും അത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു കാണില്ല അവൈലബിൾ അല്ല ഒഫീഷ്യൽ പ്ലേസസിലുള്ളത് പക്ഷെ അത് കൃത്യമായി ഞങ്ങളത് വർഷങ്ങളായിട്ട് എടുത്ത റിസർച്ചിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ ബാഡ്ജും എംബ്ലവും ഒരു ബട്ടൺസിലുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ കാവിങ് ഒരു ഒരു മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിലിങ് ഉണ്ടാവൂലേ ഒരു ക്യാപ്പിൽ വരുന്ന സാധനം അതിൽ വരുന്ന ബാഡ്ജ് ഒരു എയർപോർട്ട് ആണെങ്കിൽ നയൻറ്റീസിലെ ബ്രിട്ടീഷ് എയർവേസിൻ്റെ യൂണിഫോം എന്തായിരുന്നു അല്ലെ എയർ ഇന്ത്യയിൽ അന്നത്തെ സാരി ഏതായിരുന്നു അങ്ങനെ കൃത്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ മെയിൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ മാറ്റി നിർത്തും അതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അതിൻ്റെ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് പരിപാടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിലിങ് വരെ നമ്മൾ പഴയ ആൽബംസും പണ്ടത്തെ അന്നത്തെ മീഡിയയിൽ എനിക്ക് ബ്ലെസ്സാർ തന്നെ സൗദിയിൽ എയ്റ്റി നയൻ നയൻറ്റീസിലെങ്ങാണ്ടോ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മീഡിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മലയാളി ഒരു ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആ പുള്ളീനെ നേരിട്ട് കണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുത്തിട്ടും പിന്നെ എയ്റ്റി നയനിലെല്ലാം ഉള്ള ആ ഏരിയയിലുള്ള കല്യാണ വീഡിയോ ഭയങ്കര റയർ ആയിരുന്നു ആ കല്യാണ വീഡിയോസ് എല്ലാം തപ്പിയെടുത്തു ആ പിന്നെ ആൽബം പഴയ സ്റ്റുഡിയോസ് ഇല്ലേ അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡിയോസിൽ പോയിട്ട് ആൽബങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടും എല്ലാമാണ് നമ്മള് ആഴ്ചത്തിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂമിലോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് ചെല്ലുന്നത് എത്തുന്നത് ബാക്ക് ടു ഇപ്പോ മധുര മനോഹര മോഹത്തിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം സ്റ്റെഫി അല്ല ചെയ്യുന്നത് വേറൊരാളാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എത്രത്തോളം ഇടപെടൽ ഒരു സംവിധായകന്റെ സംവിധായകയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എത്രത്തോളം ഇടപെടലുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു ഐഡിയ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ ഇങ്ങനെയാണ് ഇടുന്നത് കാരണം സ്റ്റെഫിയുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീൽഡിൽ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം എനിക്കറിയാം ഞാൻ ഇതായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെഫറൻസ് തന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യമാണ് ഈ പിൻട്രസ്റ്റിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ലോഡ് റെഫറൻസ് കിട്ടും അത് മുഴുവൻ ഇതാ ഇത് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് പോകും നമ്മൾ പിന്നെ അതിലങ്ങ് സ്റ്റക്കാവും സോ ഇതിലങ്ങനെ വരരുതെന്നുണ്ടായിരുന്നു സനൂജ് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു സനൂജാണ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആകുന്നത് സനൂജ് ഞാനൊരു ഐഡിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഇതാണ് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കളർ പരിപാടികളെല്ലാം ഡി ഒ പി ആണ് കുറച്ച് ഡീൽ ചെയ്തത് ഈ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി സനൂജിൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിന് അവൻ്റെ ഒരു ഐഡിയയാണ് സിനിമ മുഴുവനുള്ളത് ഒരു പരിധി കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഇടപെടലും അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഒരുപാട് സന്തോഷം സിനിമയ്ക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച്